জেনারেল আব্দুল ফারুক কে শুনেনি আবারো নিশ্চয়ই আসবো জেনারেল আব্দুল ফারুক আপনি কি মনে করছেন এটাতে স্বস্তি আসছে কিনা এই শুদ্ধি অভিযানে এবং এটা শুদ্ধ হবে কিনা রাজকহল রাজার কথা আলোচনা হবে নারায়ণগঞ্জের দুই রাজা এখানে আছেন রাজকহলে আমার ছোট ভাই দাদা এখানে আছেন এতক্ষণ আমরা তৈমুর ভাই আমার সিনিয়র মানুষ দাদা জুনিয়র হলো সংসদে ছিল একটু সরা না একটু বক্তব্য শুদ্ধি অভিযান আমি কারো সমালোচনা করতে চাই না আমি আগে নিজের সমালোচনা করিনি আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী আমি একাত্তর সালে যুদ্ধ করেছি আমি আয়ুব বিরোধী আন্দোলন করেছি আমি একজন রণাঙ্গনের যোদ্ধা হিসাবে আজকে প্রথমে স্মরণ করি আমার সদ্য খোকা ভাই যিনি যার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল তিরিশে মে নিউ ইয়র্কে জ্যাকসন হাইট শেষ দেখা যখন বিদায় নিয়ে চলে আসবো এক তারিখে আমি ঢাকা আসবো বললো আমার শেষ নিঃশ্বাসটা যেন বাংলাদেশে আমি ফেলতে পারি কিন্তু আল্লাহ তাকে সেই নসিহত দিয়ে তৌফিক দান করেন নাই আমরা আজকে অনুষ্ঠান থেকে আপনি সবাই যারা দেখছেন এই গেরিলা যোদ্ধার জন্য সবাই জন্য দোয়া করি আমি নিজের সমালোচনা এই জন্য করতে চাই আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ক্ষুদ্র যোদ্ধা হিসাবে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে এই তিনজন বিজ্ঞ রাজনৈতিক সামনে আপনার মতো একজন উপস্থাপিকার সামনে রাজকাউন যারা দেখছেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন শুদ্ধি অভিযান আমরাও ক্লিন হার্ট করেছি আমাদের সরকার আর এখন চলছে শুদ্ধি অভিযান কে ক্যাসুনিও বানিয়েছে সেটা আমার দেখার বিষয় না কে ক্যাসুনের মালিক আমার দেখার বিষয় না এই ক্যাসুনের যন্ত্রটা কি করে এদেশে আসলো দোষ সব কি আওয়ামী লীগের দোষ কি সব বিএনপি সরকারের দোষ কি যিনি সরকারের থেকে তার এই দোষটা কোথেকে সৃষ্টি হলো কি করে মেশিনটা এয়ারপোর্টে আসলো কি করে মেশিনটা চট্টগ্রাম বন্দরে আসলো কার দায়িত্বে সেদিন সেই দিন ছিল এই কাগজটা আজকে যদি প্রকাশ করত এবং কারা 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 এই সাথে সম্পৃক্ততা আছে সম্রাটের শক্তি এতটুকু নাই শামীমের শক্তি এতটুকু নাই জিগে শামীম সরি এই শামীম না আর কি আরেকজন খালেদ নাকি তার এতটুকু শক্তি নাই বাংলাদেশে কারো ইঙ্গিত ছাড়া এই কাণ্ডগুলা ঘটাতে পারে মডার্ন ক্লাব একটা টিনের ঘর ব্রাদার সিনেন আমাকে খোকাবাই নিয়ে ফুটবল সেক্রেটারি করেছিল এই খোকাবাই যখন প্রতিমন্ত্রী ছিল ক্রীড়ার ক্রীড়া জগতে কি উন্নয়ন করেছে শামীম তার সাক্ষী সেই খোকার কথা ধরে আমি বলতে চাই রাজনৈতিক কর্মী যদি সততা অবলম্বন করে দেশ পরিচালনার জন্য নিচের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাটুকু কাজে লাগায় নিজের নেতাকে শিক্ষা দিতে পারে বা নিজের নেতাদেরকে বুঝাতে পারে যে আমি দেশের জন্য মানুষের জন্য রাজনীতি করি তাহলে আমার সার্থকতা তাহলে আমার শুদ্ধি অভিযান সেখানে আমি মনে করি সংসদে পাঁচবার যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আমার কারণ না আমার নেতা শহীদ জিয়ার ধানের শীষের কারণে আমার কোনো যোগ্যতা নাই আমি অনেক বড় বড় বৃহৎ ব্যক্তিকে স্বামীমের মতো আমি একটু জোর গলায় কথা বলি আমি হারিয়েছি কিন্তু আমি অহংকার করি না এই কারণে যে ওয়ান ইলেভেনে আমাকে গ্রেপ্তার করে বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে একটা দুর্নীতির মামলা দিতে ইনশাল্লাহ শামীম তৈমুর দ্বারা দোয়ায় আমাকে একটি মামলা দিতে পারে না আমাকে দিয়েছে কানে দুল চুরি করেছি আমি ছাগল খাসি চুরি করেছি এসব মামলা আমাকে দুইটি বছর জেল কাটতে হয়েছে সেই কারণে আমি চিৎকার দিয়ে বলতে চাই আমি আগে আমি সত হই আমি আমার সততার সহিত রাজনীতি করার চেষ্টা করি তারপর অপরের সমালোচনা করি সেই সমালোচনা এই জন্য করি যারা আজকে গ্রেপ্তারের পর রিমান্ডে বলা হয় নেতাদের নাম সেই নামটা প্রকাশ করলে মনে সরকারের সততা আরো শুদ্ধি এটি অনেকটাই দাবি উঠছে জনাব জয়নুল আব্দিন ফারুক আপনার কাছ থেকে পর্যায়ে আসতে চাই আগের অংশে কথা বলতে দিতে পারিনি খুবই দুঃখিত আপনি যদি আসলে আমি খুবই লজ্জিত আজকের এই অনুষ্ঠানে এবং দুঃখ পেয়েছি শামীমের মতো একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দু মিনিট কথা বলেছেন আমি তার পরিবার সম্বন্ধে ওনার বলার দরকার নেই আমরা জানি যেহেতু আমি রাজনীতি করি আমি এককালে ওনার দলই করতাম কিন্তু যে কথাটা আজকে সাবজেক্ট বহির্ভূত হয়েছে জনাব মাননীয় সংসদ সদস্য 
আমার নেত্রীর সম্বন্ধে যে কথাগুলো আপনি বলেছেন নেত্রীকে জেলে কেন রাখা হয়েছে সেটা আজকে আমি যদি বলতে শুরু করি আমার মনে হয় ডিবিসি থেকে বের হওয়ার পর আমাকে সাদা পুলিশ গ্রেপ্তার করবে আপনার যে সাহস আপনি এখন যে দল করেন সে দল ক্ষমতায় সেই জন্য আপনি কথাগুলো বলতে পেরেছেন আপনি আমার নেতা তারেক রহমান সম্বন্ধে কথা বলেছেন আপনি আমার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সম্বন্ধে কথা বলেছেন সে কথার উত্তর আমাকে এক মিনিটে দিতে হয় আজকে নেত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী যে দুই নেত্রী অঙ্গীকার করেছিল বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য দুজনে সংগ্রাম করেছে আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেই দুই নেত্রী এই সংসদে বসে একই টেবিল একই সোপাতে বসে সে মাঝখানে আমার চেহারাটা এখনও আছে যে সংসদীয় রাজনীতি প্রবর্তন করেছে সে সংসদীয় রাজনীতিকে জবাই করে হত্যা করে তিরিশ তারিখে রাত্রের ভোট উনত্রিশ তারিখে রাত তিরিশ তারিখের উনত্রিশ রাত্রে করে যে কথাগুলো আপনি বললেন যে বেগম খালেদা যে এটিমের টাকা লুট করেছে এটিমের টাকা কোথায় আছে সবাই জানে এবং বেগম জিয়া কেন জেলে আছে সবাই সেটা জানে একটা পাঁচ কোটি টাকার গাড়ি যদি বিক্রির লোক যদি পাঁচ বছর সাজাকে জামিন পেতে পারে তাহলে বেগম খালেদা জিয়ার যে মামলা সে মামলা জামিন পাওয়ার অধিকার ওনার ছিল তাহলে আমি মনে করব দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে জেলে রাখা হয়েছে যেটা তৈমুর আলম খন্দকার বলেছিলেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আসেন তারেক রহমান তারেক রহমানকে সাহস থাকলে আনেন না দেশে প্রত্যেক দিনে তো আপনার বলেন তারেককে নিয়ে আসব নিয়ে এসে তাকে বিচার করছেন আপনারা আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের হত্যার বিচার করছেন অনেক দিন পর জেল হত্যার বিচার করবেন করে সবাইকে আসেন না কেন না তারেক রহমানকে আনার জন্য যে হুমকি দিচ্ছেন উনি আসেন না ওনাকে আনেন না এখন আপনি আমাকে বলতে হবে যিনি ইয়াবা বহন করে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় কিন্তু ইয়াবা বহনকারী তার জীবন বাঁচাবার জন্য কিছু টাকা পাওয়ার জন্য বর্ডার ক্রস করে রিক্স নিয়ে ইয়াবা আনে গুলি করে তাকে মারে যিনি ইয়াবা আনেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই আজ পর্যন্ত সংসদে দুই হাজার আচরণ উনি হচ্ছিল সেদিন যখন এই টাকা লুট হলো মতিঝিলে শেয়ার ব্যবসায় সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন যে আমি সমস্ত এখনো আপনারা ক্যাসিনিয়ার ব্যবসায়ীদের নাম প্রকাশ করেন তা আমি দুঃখের সাহেদ বলতে চাই আমার নেত্রী সম্বন্ধে যে কথা বলেছে সেটা সাবজেক্ট বলে যদি আজকে আলোচনা আসতো আসেন ওনাদের সম্বন্ধে বলি আমার নেত্রী সম্বন্ধে বলি আমার নেতা তারেক রহমান সম্বন্ধে বলি একটা রাজকারণ অনুষ্ঠানে আপনি সময় দেন আমার জনাব আব্দুল জল্লাদের ফারুক আপনার সাথে লাস্ট বক্তব্য নিঃশেষ করতে আমার লাস্ট বক্তব্য একটা একদিন আমার গা শামীমকে একা নিয়ে আসবেন আমরা দুজনে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব জিয়াউর রহমান মেক পলিটিক্স ক্রিটিক্যাল যেটা বলছে এটা উত্তর আমার এখন দেওয়া সম্ভব না আমি শুধু এটুকু বলতে চাই উনি ক্ষমতাসীন ওনার নেত্রী পক্ষে বলবে আমি একদিন যখন ক্ষমতাসীন হই এই রাজকণে আসব তখনও আমি অনেকের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার সেখানে শামীম ক্ষমতার রাজনীতি আজকে করে গেলেন আমার ছোট ভাই কারণ আমি তাকে খুব স্নেহ করি উত্তরটা দুজনে असंख्य धन्यवाद चार जन के विदाय हमें राजकाहन आगामीकाल रत दस टाइम नतून राजकाहन